বাংলাদেশে প্রথম এক হাজার টাকা নোট চালু হয় কোন সালে বাংলাদেশে প্রথম এক হাজার টাকা নোট চালু হয় দুই হাজার আট সালে দেশের কৃষিভিত্তিক ইপিজেড কোথায় অবস্থিত দেশের কৃষিভিত্তিক ইপিজেড নীল ফ্যামারি জেলায় অবস্থিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটির সভাপতি কে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে বাংলাদেশ সরকার মূল্য সংযোজন কর থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় করে কর আদায়ের দায়িত্ব কার কর আদায়ের দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কখন থেকে চালু হয় মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে চালু হয় পহলাই জুলাই উনিশশো সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে পহেলা জুলাই দুই সালে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সন কোনটি বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সন পহেলা জুলাই থেকে তিরিশে জুন বাংলাদেশের আর্থিক বছর কোনটি বাংলাদেশের আর্থিক বছর জুলাই টু জুন সেকেন্ডারি মার্কেট কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারি মার্কেট স্টক মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ কতটি বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জ দুটি নিম্নের কোনটি বাংলাদেশ সরকারের পর বহির্ভূত রাজস্ব টুল ও লেবি কর বহির্ভূত রাজস্ব কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সনে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক কোনটি বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় কোন আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় মোগল আমলে বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস গাজীপুরে অবস্থিত বিকাশ কোন ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে বিকাশ ব্রাক ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে দেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হয় কোন ব্যাংক বাংলাদেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে ব্যাংক এশিয়া ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লিখা ও করা হয় কোন পদ্ধতিতে এমআইসিআর পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন 
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন এ এন এম হামিদুল্লাহ বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয় কোথায় বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয় সিলেটের মালনিচরায় বাংলাদেশে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট চা জাদুঘর বা চায়ের রাজধানী বলা হয় শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার বাংলাদেশ সর্বশেষ চা বাগান গড়ে ওঠে কোথায় বাংলাদেশ সর্বশেষ চা বাগান গড়ে ওঠে শেরপুর জেলায় বাংলাদেশে বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা কতটি বাংলাদেশে বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা একশো সাতষট্টি টি যদি এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু ইজ ইন্টু জিরো হয় তবে এক্স এর মান কত ওয়ান অথবা মাইনাস টু ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ ইজ ইন্টু থার্টি সিক্স হলে টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ ইন্টু কত ফিফটিন টু এক্স প্লাস থ্রি টু প্লাস এক্স প্লাস থ্রি ইজ ইকাল টু থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস টু হলে এক্স এর মান কত মাইনাস হাফ এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স এ প্লাস এক্স ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হলে এ এর মান হবে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এইটটি ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি এর একটি সমাধান হল ইলেভেন যদি এক্স কিউ প্লাস এইচ এক্স প্লাস টেন ইজ ইকাল টু জিরো এর একটি সমাধান টু হয় তবে এইচ এর মান কত মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস ওয়াই থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো অ্যান্ড এক্স প্লাস টু ওয়াই হলে এক্স ওয়াই এর মান কত ওয়ান এন ওয়ান টু পি মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু পি মাইনাস ওয়ান বাই টেন সমীকরণে পি এর মান কত মাইনাস থ্রি টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইজ ইকাল টু ফোর হলে এক্স এর মান কত এক্স বাই থ্রি মাইনাস এক্স বাই ফোর ইজ ইকাল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্স সমীকরণে এর মান কত সমীকরণে এক্স এর মান মাইনাস টু এক্স বাই এ প্লাস এক্স বাই বি ইজ ইকাল টু ওয়ান সমীকরণে এক্স এর মান কত এ বি বাই এ প্লাস বি যদি এক্স বাই থ্রি মাইনাস এক্স বাই ফাইভ ইজ ইকাল টু টু হয় এক্স এর মান কত ফিফটিন এক্স বাই টু প্লাস থ্রি ইজ ইকাল টু এক্স বাই থ্রি প্লাস ফোর হলে এক্স এর মান কত সিক্স একটি শ্রেণীতে প্রতি বেঞ্চে পাঁচজন করে ছাত্র বসলে পাঁচখানা ব্রেঞ্চ খালি থাকে কিন্তু প্রতি বেঞ্চে তিনজন করে বসলে সাতজন দাঁড়িয়ে থাকে ওই শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা কত পঞ্চান্ন জন একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক এ এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক বি হলে সংখ্যাটি কত এ প্লাস টেন বি
দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোন সংখ্যার সংখ্যাদ্বয়ের সমষ্টি পাঁচ সংখ্যাটির সাথে নয় যোগ করলে অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে সংখ্যাটি কত তেইশ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশকের অঙ্কের সাথে তিন যোগ করলে এবং এক এককের অঙ্ক থেকে দুই বিয়োগ করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি মূল সংখ্যার তিন গুণ হয় তবে সংখ্যাটি কত চোদ্দ একশো বিশটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রা ও দশ পয়সার মুদ্রা একত্রে সাতাশ টাকা হলে দশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত বিশটি কোন একটি স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার দুই বাই তিন অংশ মহিলা পুরুষ শিক্ষকদের বারো অবিবাহিত এবং পাঁচ ভাগের তিন অংশ অবিবাহিত ওই স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত নব্বই জন কোন শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী পড়ে প্রত্যেকে তার সহপাঠীর সংখ্যার সম্মান টাকা চাঁদা দেওয়ায় মোট চারশো বিশ টাকা চাঁদা উঠল ওই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত একুশ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা অঙ্কদ্বয়ের স্থান বিনিময়ের ফলে চুয়ান্ন বৃদ্ধি পায় অঙ্ক দুটি যুগফল বারো হলে সংখ্যাটি কত উনচল্লিশ শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য চব্বিশশো টাকায় বাস ভাড়া করা হলো এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী সমান ভাড়া বহন করবে ঠিক হলো অতিরিক্ত দশ জন ছাত্রছাত্রী যাওয়ার প্রতি জনের ভাড়া আট টাকা কমে গেল বাসে কতজন ছাত্রছাত্রী গিয়েছিল ষাট জন একটি কলম ও পেন্সিলের একত্রিত মূল্য বিয়াল্লিশ টাকা যদি পেন্সিলের মূল্য কলমের মূল্যের এক ভাগের ছয় ভাগের এক অংশ হয় তবে কলমের মূল্য কত ছত্রিশ টাকা বাবু ও তোপুর কাছে কিছু মার্বেল আছে বাবু যদি তোপুকে দশটি মার্বেল দেয় তাহলে মার্বেল সংখ্যা সমান হয় আবার তোপু যদি বাবুকে বিশটি মার্বেল দেয় তাহলে বাবুর মার্বেল সংখ্যা তোপুর দ্বিগুণ হয় বাবুর কাছে কয়টি মার্বেল আছে একশোটি একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী আছে প্রত্যেকই তত পয়সার চেয়ে আরো পঁচিশ পয়সা বেশি করে চাঁদা দেওয়ায় মোট পঁচাত্তর টাকা উঠল ওই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত একশো সঠিক উত্তর পঁচাত্তর সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ কয়টা প্রশ্নে সঠিক উত্তর দিতে পারলেন তা আশা করি কমেন্টস করে জানাবেন আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল ধন্যবাদ